అధిక వర్షాల వల్ల కూరగాయలు సాగు చేసే రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు పొలంలో కలుపు విపరీతంగా పెరగడం తోటల్లో చీడపీడల ఉధృతమవడంతో పంట పెరుగుదల క్షీణించి దిగుమడి గణనీయంగా తగ్గిపోయింది ముఖ్యంగా టమాటా తోటల్లో బాక్టీరియా ఆకుమచ్చ తెగులు ఉధృతి వల్ల రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు ఈ తెగులు లక్షణాలు నివారణకు చేపట్టాల్సిన సస్యరక్షణ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పాలిమల్చింగ్ విధానంలో స్టేకింగ్ చేసి డ్రిప్ సాగు విధానంలో ఆధునిక పద్ధతిలో కొనసాగుతున్న ఈ టమాటా తోటను చూడండి జులైలో నాటిన ఈ తోట ప్రస్తుతం పూత పిందె దశలో ఉంది అధిక వర్షాల వల్ల కలుపు విపరీతంగా పెరిగినప్పటికీ పాలిమల్చింగ్ కలుపును అడ్డుకుంది అయితే తోటకు బ్యాక్టీరియా ఆకుమచ్చ తెగులు వల్ల దిగుబడికి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతోంది కాయలు పిందె దశలోనే కొళ్లిపోవటం తెగులు ఉధృతి వల్ల ఆకులు రాలిపోవటం వల్ల పంట పెరుగుదల క్షీణించింది ఖమ్మం జిల్లాలోని చాలా ప్రాంతాల్లో టమాటా తోటల్లో ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది చాళ్ల మధ్య కలుపును సకాలంలో అరికట్టినప్పటికీ తెగులును సకాలంలో గుర్తించకపోవటం వల్ల తోటలో దీని ఉధృతి పెరిగిపోయింది సాధారణ ఫంగిసైడ్ మందులు వాడినప్పటికీ నివారణ కాలేదు రైతులు దీన్ని బ్యాక్టీరియా ఆకుమచ్చ తెగులుగా గుర్తించి నివారణ చేపట్టాలని సూచిస్తున్నారు ఖమ్మం జిల్లా వైరా కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ప్రోగ్రాం కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ జె హేమంత్ కుమార్ ఖమ్మం జిల్లాలో సాగు చేసే కూరగాయ పంటల్లో టమాటా ముఖ్యమైనది ప్రస్తుతం చూసుకున్నట్టయితే టమాటా పూత దశ నుంచి కాయ ఏర్పడే దశ అదే రకంగా పండుబాడే దశలో కూడా ఉంది ఈ దశలో ఉన్నటువంటి టమాటాలో ప్రస్తుతం చూసుకున్నట్టయితే గత పదిహేను రోజుల నుంచి పడుతున్నటువంటి వర్షాల వల్ల ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాక్టీరియా ఆకుమాస్ తెగులు ఆశించి నష్టపరుస్తున్నట్టుగా గమనించడం జరిగింది ముఖ్యంగా యొక్క బ్యాక్టీరియా ఆకుమాస్ తెగులు కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఆకుల మీద అదే రకంగా కొమ్మల మీద దాంతోపాటుగా కాయల మీద కూడా ఏర్పడటం వల్ల ఈ యొక్క టమాటాలో దిగుబడి చాలా వరకు తగ్గిపోయేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆకుల అడుగు భాగంగా మనం చూసినట్టయితే చిన్న వృత్తాకారం లేదా ఒక ఆకారమైనటువంటి మచ్చలు ఏర్పడటం అనేది మచ్చల ఆపోజిట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి అంటే అవతల వైపు ఉన్నటువంటి భాగం అంతా కూడా ఉబ్బెత్తుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ ఉబ్బెత్తు ప్రాంతాలు మొదట నున్నగా ఉండి తర్వాత గరుగ్గా మాటలు అనేది దీని యొక్క ముఖ్య లక్షణంగా గుర్తించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది మచ్చల చుట్టూ పసుపచ్చ రంగు ఉన్నటువంటి వలయాలు ఏర్పడటం అనేది ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియా యొక్క మస్తుల యొక్క ముఖ్య లక్షణంగా గుర్తించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆకుల అంచుల వద్ద ఉన్నటువంటి ప్రదేశం అంతా కూడా విరిగిపోయేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ యొక్క ఆకు మచ్చ తెగుల కుదిరితే ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ఆకు తుడిమలు అదే రకంగా కాండాల మీద కూడా ఆశించి నష్టం ఎక్కువ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ కాయ ఏర్పడే దశలో కనుక చూసుకున్నట్టయితే పచ్చికాయల మీద కూడా ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియా ఆకు మచ్చ తెగులు కనిపించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ముదురు రంగు ఉబ్బెత్తు చుక్కలు మనకు కనపడటం అనేది సాధారణంగా గమనించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ యొక్క ఉధృతి పెరగడం వల్ల కుట్టిపోయి మొత్తం కాయలన్నీ కూడా రాలిపోయేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కడైతే బ్యాక్టీరియా ఆకు మచ్చ తెగులు ఆశించిందో ఆ ఆకు మచ్చ తెగులు ఆశించినటువంటి మొక్కలను కనుక మొక్కల్లో ఉన్న సంబంధించినటువంటి అవశేషాలను తీసి నాశనం చేసినట్టయితే చాలా వరకు దీని యొక్క ఉధృతి తగ్గేదానికి అవకాశం ఉంటుంది నివారించే పరిస్థితుల్లో పొలాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం అనేది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా గుర్తించాలి దాంతోపాటు చూసుకున్నట్టయితే పంట మార్పిడి చేయడం ద్వారా ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియా తెగులు కొంతవరకు అరికట్టేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ బ్యాక్టీరియా ఆకుమాస్ తెగులు కాబట్టి యాంటీబయాటిక్స్తో పాటుగా స్టిప్టోసైక్లిన్ అయినట్టయితే రెండు గ్రాములు దీంతో పాటు ముప్పై గ్రాములు కాపరాక్సిక్లోరైడ్ పది లీటర్ నీటి కలిపి వారం పది రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు కనుక పిచికారీ చేసుకున్నట్టయితే ఈ బ్యాక్టీరియా ఆకుమాస్ తెగులను సమర్థవంతంగా అరికట్టి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో టమాటాను కాపాడుకుంటూ తద్వారా మంచి దిగుబడి సాధించేదానికి వీలుంటుంది